ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஈஸி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காஞ்சி இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம கேட் இங்கிலீஷில் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக இந்த லெசன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய இடத்துல கேட் யூஸ் பண்ணி பேசுவாங்க ஸோ அதோடய யூஸஸ்லாம் நமக்கு தெரியலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க பேசுகிறது நம்மளுக்கு புரியாது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம யூஸ் பண்ணி பேசுகிறதுக்கும் அண்ட் இங்கிலீஷ் கான்டென்ட் பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு புரியறதுக்கும் இந்த லெசன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே கேட் எப்படி பேசி வாய்ஸில் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே அதோட லிங்க் இருக்குது கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓல் ரைட் நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் டுடேஸ் லெசன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிற யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டை வந்து ரிசீவ் அதாவது கிடச்சிருக்கு எனக்கு கிடச்சிருக்கு அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ காட் யோர் மெசேஜ் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் கிடச்சிது ஸோ பாஸில் சொல்கிறதுனால காட் ரிசீவ்ட் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம காட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஷி யூஸ்வலி கெட்ஸ் இல்லைனா ஷி யூஸ்வலி ரிசீவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் ஃபார் ஹர் பர்த்டே அவளுக்கு எப்போவுமே அவளோட பர்த்டேக்கு நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ கிடைக்கும் அப்படின்ற இடத்துல ரிசீவ் யூஸ் பண்ணுவோம் பொதுவாக அதுக்கு கெட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஷீன் இருக்கிறதுனால கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ ரெண்டாவது யூஸ் பார்க்கலாம் கெட் பை அதாவது வாங்கு வாங்கியிருக்கேன் வாங்குகிறேன் வாங்குவேன் இந்த மாதிரி இடத்துல பை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நம்ம கேட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ ஹாவ் டு பை சம் நியூ க்ளோத்ஸ் அதாவது நான் சில புது ட்ரெஸ் வாங்கணும் இந்த இடத்துல பைக்கு பதிலாக நம்ம கெட் போட்டு பேசலாம் ஐ ஹாவ் டு கெட் சம் நியூ க்ளோத்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கெட் சம் நியூ க்ளோத்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐ ஹாவ் டு பை விட ஐ ஹாவ் டு கெட் சம் நியூ க்ளோத்ஸ் ஓகே ஷி பாட் அ நியூ கார் அவள் புது கார் வாங்கினா இதுக்கு She got a new car. அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஷி காட் அ நியூ கார் ஓகே ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான் பாட்டுக்கு பதிலாக கெட்டுடைய பாஸ்ட் டென்ஸான காட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது கெட் அ பொசஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் போது யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒருத்தர்கிட்ட இருக்குது ஒருத்தவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த அர்த்தத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பொசிஷன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி நான் பொசிஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் மேலே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹேவ் அப்படின்னு நம்ம பொசிஷனில் சொல்லும்போது அதுக்கு இங்கிலீஷில் ஹேவ் காட்டும் சொல்லலாம் சரிங்களா ஐ ஹாவ் அ பென் ஹவ் காட் அ பென் ஓகே அதே மாதிரி ஷி ஹேஸ் அ பென் ஷி ஹஸ் காட் அ பென் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஹேட் பாஸ்ட் டென்ஸில் பொசிஷனை சொல்லும் போது ஹேட் காட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஷி ஹேட் அ பென்னு தான் சொல்லுவோம் ஷி ஹேட் காட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தான் கரெக்டு ஹேட் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹேட் காட் யூஸ் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஷி ஹேஸ் அ மீட்டிங் ஷி ஹஸ் காட் அ மீட்டிங் ஷி ஹேஸ் காட் அ மீட்டிங் அதே மாதிரி ஹேஸ் எடுத்துகிட்டு காட் போட முடியாது ஹேஸ் பக்கத்தில் காட் போட்டு சொல்லணும் ஷி ஹேஸ் காட் அ மீட்டிங் ஓகே அதே மாதிரி ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் I have got a lot of work. I have got a lot of work. அந்த மாதிரி சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ பொசிஷன் இந்த இடத்துல ஹேவ் ஹேஸ் ப்ரெசன்ட் பொசிஷனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம காட் யூஸ் பண்ணி பேச முடியும் ஓகே அடுத்த யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கெட் சம்வேர் ரீச் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம கெட் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு இடத்த சென்று அடைதல் இது பாருங்கள் ஐ காட் ஹோம் அட் எயிட் ஐ ரீச்ட் ஹோம் அட் எயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் வீட்டுக்கு எட்டு மணிக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ காட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ இங்கே பஸ்ஸில் வருவா அவ இங்கே வந்து பஸ்ஸில் வந்து சேருவா ஸோ சே வந்து சேருவா நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அதை வந்து ஷி வில் ரீச் ஹியர் பை பஸ் இது மாதிரி ஷி வில் கெட் ஹியர் ரீச்சுக்கு பதிலாக நம்ம கெட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஷி வில் கெட் ஹியர் பை பஸ் ஐ வில் கால் யூ அஸ் சுன் அஸ் ஐ கெட் டு தி ஆஃபீஸ் ஐ வில் கால் யூ அஸ் சுன் அஸ் ஐ ரீச் தி ஆஃபீஸ் ரீச்சுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே கெட் டு தி ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வாட் டைம் டிட் யூ கெட் தேர் வாட் டைம் டிட் யூ ரீச் தேர் ரீச்சுக்கு பதிலாக வாட் டைம் டிட் யூ கெட் தேர் ஓகே எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் அங்கே போனீங்க ஓகேங்களா ஸோ எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆனீங்க அதுக்கு வாட் டைம் டிட் யூ கெட் தேர் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்தது கெட் அ பிரிங் அப்படின்ற இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு வா கொண்டு வா எனக்கு எடுத்துகிட்டு வா அவனுக்கு கொண்டு போ இந்த மாதிரிலாம் சொல்
இதெல்லாம் காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நிறைய தடவை நீங்களுமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கான அர்த்தம் தான் இது ஷி நெவர் கெட்ஸ் மை ஜோக்ஸ் அப்படின்னா அவளுக்கு எப்பவுமே என் ஜோக்ஸ் புரியவே புரியாது ஷி நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் அதுக்கு பதிலாக ஷி நெவர் கெட்ஸ் மை ஜோக்ஸ் ஸோ இதை பாருங்கள் காட் இட் இப்போ ஏதாவது ஒரு பிளான் சொல்கிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட புரிஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அவங்க எஸ் ஐ காட் இட் ஐ காட் இட் எஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காட் இட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த காட் இட் அப்படின்றத கொஸ்டின் மாதிரியும் அந்த டவுனில் சொல்லும் போது காட் இட் அப்படின்னு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் மாதிரியும் கேட்கலாம் புரிஞ்சிச்சா காட் இட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே அடுத்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஐ மீன் அடுத்த யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு பிகம்ன்ற இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இது மாதிரி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு இருட்டு ஆகிட்டுருக்கு அப்செட் ஆகிட்டா கோவம் ஆகிட்டா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பிகம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக கெட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இட்ஸ் கெட்டிங் கோல்டு இட்ஸ் கெட்டிங் டார்க் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான ரொம்ப காமனான எக்ஸ்ப்ரெஷன் இட்ஸ் பிகமிங் கோல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் இட்ஸ் கெட்டிங் கோல்டு தான் ரொம்ப காமனான எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இட்ஸ் கெட்டிங் கோல்டு குளிர் ஆகிட்டுருக்கு ஐ மீன் கோல்டு ஆகிட்டுருக்கு ரொம்ப குளிர் ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் கெட்டிங் டார்க் வி ஹாவ் டு கோ ரொம்ப இருட்டு ஆரம்பிக்குது நம்ம போகணும் The issue got serious. அந்த இஷ்யூ வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ஆகிடுச்சு ரொம்ப சீரியஸாக ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் காட் சீரியஸ் ஷி வில் கெட் பெட்டர் சூன் அவள் சீக்கிரமாக நல்லாயிடுவா நல்லா ஆகிடுவா அந்த ஆகிடுறதுக்கு இந்த அர்த்தத்தில் தான் நம்ம கேட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதை தவிர காமனாக நம்ம ஹாவ் டூ யூஸ் பண்ணும்போது ஹாவ் காட் டூ யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹேஸ் டூ சொல்லும் போது ஹேஸ் காட் டூ இதில் ஹேட் டூ சொல்லும் போது ஹேட் காட் டூ சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஹாவ் டு நம்ம எங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் நம்மளோட ஏதாவது ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருக்குது ஒரு டியூட்டி இருக்குது நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பண்ணணும் பண்ண வேண்டியிருக்கு அவ்வளோ சொல்லும் போது ஹாவ் டு ஹேஸ் டு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல ஹாவ் காட் டு ஹேஸ் காட் டு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் டு கெட் அப் ஏர்லி ஸோ இங்கே ஹாவ் டுக்கு பதிலாக ஹாவ் காட் டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூ ஹாவ் காட் டு கெட் அப் ஏர்லி யூ ஹாவ் காட் டு கெட் அப் ஏர்லி ஸோ இதை சேர்த்து சொல்லும் போது யூவ் காட் டு கெட் அப் ஏர்லி அடுத்தது பாருங்கள் ஷீ ஹேஸ் டு ஃபினிஷ் இட் ஷீ ஹேஸ் got to finish it okay she has got to finish it she has got to finish it okay so in the mari have to has to nu edathiliyo nama got abindra expression ah use pandrom so uh, get today past tense und got past participle und got illana gotten rendu me use pannalam seringla so ipo adutha idha thavira romba common ah get use pandra expressions paapom get married kalyanam panniko kalyanam aayiduchu kalyanam pannikitaanga so indha mari la solradhukku get married get ready ready aagunga indha maari la solradhukku get ready get fired vela poiduchu vela irundhu thookitaanga vela irundhu thooka poranga idukalla vandu get fired okay idha thavara nariya expressions irukku but indha moonu vandu romba common ah nam everyday life la use panna koodiya expressions adanalu indha video la na idha koduthiruken all right so ipo inge na oru five questions koduthiruken namma paatha usages la irundhu so idha vandu neenga normal ah eldama get use panni eldunga ட்ரை பண்ணி உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களோட ஆன்சர்ஸை கரெக்ட் பண்ணி ஓல் ரைட் நான் ஒரு த்ரீ திஸ் அவுட் நான் ஒரு புது லேப்டாப் வாங்கியிருக்கேன் அவன் என் மேலே கோவம் ஆயிட்டான் அவங்களுக்கு ரெண்டு வீடு இருக்குது நான் சொன்னது உனக்கு புரிஞ்சுதா அந்த பையன் அவன் அப்பா கூட ஸ்கூலுக்கு வந்தான் ஆல் ரைட் ஸோ இந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி எனக்கு காமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறீங்க நிறைய காமெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெகுலராக தொடர்ந்து கமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்க உங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டையும் நான் பார்க்க முடியுது உங்களுக்கும் அது ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கீப் ட்ராயிங் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டில் தேன் ஐ வில் சி யூ ஆல் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டில் தென் டேக் கேர் அண்ட் பாய்